Camly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Camly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman TAKKOM.TR'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. 2020'yi tamamlamak üzereyiz gerçekten zor bir yıl oldu. Önümüzdeki yılın daha kolay olabileceğine dair bir işaret ise henüz yok. Zorlu zamanlar iyi liderleri daha gerekli kılıyor. Bu bölümde iki kadın lideri ele alacağız. Trend Topi'nin 61. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengür. Pandemi hayatımızı ve hayata bakışımızı değiştirdi. Çalışma koşullarımız, yaşama koşullarımız değişti siyasete bakışımızda. Kimi siyasi liderler için pandemi fırsata çevrilecek bir kriz oldu. Kimileri içinse kariyerlerinin olumsuz anlamda dönüm noktası. Mesela Covid-19 pandemisi patlak vermemiş olsa Donald Trump belki de yeniden seçilecek. İkinci dönem Amerikan Başkanlığı koltuğunda oturabilecekti. Ama pandemi her şeyi değiştirdi. Pandeminin ön plana çıkardığı iki kadın lider var. Biri Almanya Başbakanı Angela Merkel. Ich will nur sagen, denn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend erst das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Bu Merkel'in geçen hafta mecliste yaptığı konuşma, Merkel'den alışkın olmadığımız bir tutku var bu konuşmada. Burada işte yaklaşan Noel tatilinin altını çiziyor Merkel ve Almanlardan sosyal mesafeyi korumalarını istiyor. Büyük annelerimizi, dedelerimizi ne olur koruyalım diyor. Gelelim diğer lidere. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern. But I encourage every member of this house to take the issue of climate change with the utter seriousness that it deserves. Vote in favor of this declaration today. Be on the right side of history. Be part of the solution we must collectively deliver for the next generation. Başbakan Arden bu konuşmasında iklim değişikliği tasarısına destek istiyor. Jacinda Arden'in aslında dünyaca tanınıyor olması bile başlı başına bir başarı. Zira günün sonunda Yeni Zelanda dünyanın bir ucunda ve izole bir ülke. Jacinda Arden polis bir baba ve Catherine'ci bir annenin kızı bir Mormon olarak yetiştirilmiş. Yani Mormon inancına göre mesela kola ve kahve içmek bile yasak. Son derece muhafazakar kapalı ve katı bir inanç şekli diyebiliriz. 2008'de İşçi Partisi'nden parlamentoya seçilerek siyasete girmiş, 2017'de ise partisinin başına geçmiş. Arden başbakanlık görevini yürüttüğü sırada anne oldu. Dünyada görev sırasında anne olan ikinci lider. Peki ilki kim diyeceksiniz? Hemen söyleyeyim Benazir Bhutto. Benazir Bhutto da Pakistan'ın modern yüzü olarak tanınan başbakanı kendisi 2007 senesinde seçim çalışmalarını yürütürken bir suikaste kurban gitmişti. Arden kızını Benazir Bhutto'nun doğum günü olan 21 Haziran'da doğurdu. Anne olduğu 2018 senesinde 37 yaşındaydı. Aynı Bhutto'nun da başbakanlık görevini yürütürken anne olduğu gibi. Ve bir de 3 aylık bebeğini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürdüğü kareler her yerde. Bu da Birleşmiş Milletler tarihine geçmiş durumda. Genel kurula bir liderin kucağında çocuğuyla gelmiş olması pek alışıla geldik bir şey değil. Genel kuruldaki fotoğrafı bölüm kapak fotoğrafı olarak görebilirsiniz. Dünya Arden'e... Christchurch kentinde bir camiye yapılan terör saldırısı sonrası tanıdı. Yeni Zelanda'daki Müslüman cemaatle dayanışma gösteren Arden, saldırının ardından kamuoyunun karşısına başörtüsüyle çıktı. Yeni Zelanda Müslümanların da Yeni Zelandasıdır mesajı verdi. Pandemi tüm dünyayı sarsarken Jacinda Arden'in yürüttüğü başarılı politika pek çok başka ülkeye de parmak ısırttı. Pandemide Yeni Zelanda'da yalnızca 33 kişi öldü. Bu saldırı Arden için önemli bir liderlik sınavıydı. Asıl sınav tabii ki tüm dünyayı saran pandemiyle yaşandı. Arden virüs duyulur duyulmaz hızlı davrandı. Geçen sene 19 Mart'ta sınır kapılarını kapadı. Pandeminin ilk dalgasında vaka sayısı 500'lerde kaldı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 30'u geçmedi. Her ülke gibi Yeni Zelanda'da Pandemi nedeniyle ekonomik sarsıntı geçirdi. Arden'e kısıntıya gittiği ilk yer siyasetçilerin cebi oldu. İban istemedi, hani iban verdi tabiri caizse. 
Geçen sene Ağustos ayında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern milletvekili maaşlarına 12 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Ardern milletvekilleri için zaten iyi maaş alıyorlar dedi. Araya seçim girdi. Normalde pandemi koşullarında seçime gitmek pek çok liderin istemeyeceği bir şey. Hastalıklar, ölümler insanların moralini bozuyor. Ekonomik daralma herkesi etkiliyor. Ne var ki Justin Dardern Ekim ayında yapılan seçimden galip çıktı. Hem de parlamentoda sandalye sayısını arttırdı. 120 sandalyeli mecliste Justin Dardern ve partisi Yeni Zelanda İşçi Partisi %49.15'lik oy oranıyla birinci parti oldu. Sandalye sayısı 46'dan 64'e çıktı. Seçimden sonra Arden milletvekili babakanların maaşlarını 3 yıl boyunca zam olmayacağını duyurdu. Olan siyasiler oldu ama vatandaş memnun ki Jacinda'yı yeniden seçti. Jacinda Arden güçlü liderlik sergileyen ama aynı zamanda son derecede sempatik olabilen bir politikacı. Belki kadın siyasetçileri bir adım ön plana çıkarabilen de bu özellikleri. Arden en son Noel için verdiği bir röportajda kendine zaman ayırmazsa doğru kararları vermesinin imkansız olduğunu söylüyor. Boş zamanları nasıl geçirdiğini anlatıyor. Kafasını boşaltmak için dedektif dizileri izliyormuş Jacinda Arden. Şimdi de diyor Diyor ki Noel'de dinlenmek için, kafamı boşaltmak için açacağım yemek kitaplarını çeşit çeşit yemekler yapacağım diyor. We can't do our jobs well and therefore we let others down if we don't give ourselves the space and time to look after ourselves. And it took me a long time to, to realize that there's no guilt in that self-care and in those pillars that actually helps you be better at what you do. So um, I'm trying to be better, <laughs> but there are things I do prioritize. I do try and get enough sleep. I just don't make good decisions otherwise. I do try and eat well and my chill. Um, if I really need to get a, a break, um, I will watch bad television. <laughs> nice. <laughs> that's my... Yeah, I do a bit of that, eh? Yeah, that's how I zone out. Yeah, bad, bad crime shows. Kısa bir aranın ardından Angela Merkel'le devam edeceğiz. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol. Bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Angela Merkel dile kolay. 2005 yılından beri Almanya Başbakanı. Almanya'nın ilk kadın ve en uzun süre görevde kalan başbakanı. Görev süresinin sonuna yaklaşıyor. Geçen yıl Merkel'in resmi törenlerde şiddetli titremelerle sarsıldığı videolar dünyada epeyce konuşuldu. Alman toplumu ise görüntüleri vakur karşıladı. Merkel görevi devredecek ama devretmeden önce ülkesini pandemi sınavından geçiriyor. Merkel'i Almanya'da yaşayan siyaset bilimci Emrah Aslan'la konuştum. Emrah Bey şöyle sorayım. Neden Merkel bu kadar önemli? Merkel hem Alman siyasetinde bir istisnai temsil etmesi bakımından önemli. Yani bu ulusal kapta neden Merkel sorusuna yanıt olabilir. Aynı zamanda Merkel ilkinliliğiyle ve karar alma süreçlerinin başarısıyla 15 yıldır her krizden güçlenerek çıkmasını bilen ve aynı zamanda kendi konumunu da sağlamlaştırmasını bilen bir lider oldu. Merkel CDU Genel Başkanı seçildiği dönemde o CDU'nun geleneksel Batı Alman Erkek Partisi olma özelliğini yıkarak partiyi biraz daha merkeze kaydıran, gençlerin, göçmenlerin ve kadınların daha görünür hale geldiği modern muhafazakar bir parti yarattı. Hani Merkel'in Almanya çapında yarattığı küçük çaplı bir devrim diyebiliriz. E, öte yandan Merkel'in gerek parti içerisindeki, gerek ulusal çaptaki, gerek Avrupa Birliği ölçüsündeki krizlerde sakin kalmayı başarabilmesi ve bir araya gelmesi zor olan tarafları bile ulaştırabilmiş e, köprü vazifesi görmesi Merkel'in konumunu dünden bugüne, 2005'ten bu tarafa güçlendiren bir faktör oldu. Bunu Merkel'in kadın olmasına mı bağlarsınız? Ben bunu daha çok aslında Merkel'in yetiştiği politik ortama yani yetiştiği lider ortamına bağlıyorum. Çünkü bu dönemde Merkel 
özgürlüklerin değerini oldukça e, anlayan bir isimdi. Ortalama bir Batı Alman muhafazakarına göre özgürlüklerin değerini çok daha iyi bilen bir insan. Öte yandan iki Almanya'nın birleşmesi sürecinde de o dönemdeki krizleri iyi bir şekilde okuyan ve temkinli olmanın bir adım atmadan önce birkaç kez düşünmenin ve tüm ihtimalleri masaya koymanın da doğru sonuç alınması yönünde e, katkı sağladığını gören bir lider. Yani DDR'ın yıkılış dönemi ve DDR sonrası süreç bence Merkel'in hem karakterinde hem de politik metodolojisinde büyük rol oynadığı etki sahibi oldu diye düşünüyorum. Yani o gelmiş olduğu özgeçmişi yaşamış oldu işte o komünist dönem, Almanya'nın ayrılığı bütün bunlar diyorsunuz ki Merkel'i Merkel yapan. Fakat sonra da yani bir yandan demokrat ama bir yandan da otoriter değil mi? Böyle görülebilir belki. Merkel'in SDU'ya girişinde en büyük faktör kadın olmasıydı ve Doğu Alman kökenli olmasıydı. Merkel SDU'ya katıldıktan sonra işte iki Almanya birleştikten sonraki ilk seçimlerde 1990 seçimlerinden sonra Hermit Kohl'ün motivasyonu şu oldu. Kabineye DDR kökenli, Doğu Alman kökenli birini alalım. Kabinede bir kadın olsun. Aynı zamanda sessiz, sakin ve sorun çıkartmayacak birisi olsun. Dolayısıyla Hermit Kohl taşıdı Merkel'i kabineye. Hatta Kohl'ün kızı olarak anıldı uzun yıllar Merkel. Ama aynı Merkel, Sedeo'daki bağış tıkandığından sonra da Kohl'e karşı açık olarak tavır alan ilk isimlerden biriydi. Dolayısıyla hep doğru zamanda doğru manevraları yapma kabiliyeti olan birisi. Hı hı. E, öte yan- CDU içerisinde Merkel'in potansiyel rakibi olarak görülebilecek isimler de Merkel'in hani tırnak içerisinde çok şık ve zarif e, hamleleriyle ekart edildi. Mesela Kulüsün Wolf geliyor aklıma. Wolf'a Cumhurbaşkanlığı yolunu açarak CDU içerisindeki önemli bir rakibini ortadan kaldırdı diyebiliriz. Bakın derleyen yine Merkel karşısında karizmatik görülen isimlerden birisiydi. Ama AB Komisyonu Başkanı oldu. Ongutenberg vardı. Eski savunma bakanı Seyo Su kökenli, Hristiyan Sosyal Birlik kökenli. Merkel'den sonrası için potansiyel şansölye dayı olarak gösteriliyordu. E, Ongutenberg'in intihar doktorasında intihar olayı patlak verdi. Hani Merkel her ne kadar kamuoyu önünde Lütfen belki yanında dursa da kapalı kapılar ardında siyaseti bırakması gerektiğini, geri çekilmesi gerektiğini tanıtım etti. Tabi bunun yarattığı bir sorundan kısaca bahsetmek isterim. Hani Merkel sonrasında bu SDU'nun Merkel'in boşuna doldurabilecek bir lider hmm. içinde olması bu bir sorun yarattı. Dolayısıyla aslında Merkel'in yarattığı böyle bir problem var Merkel sonrası için. Evet, peki bu pandemi döneminde Merkel yerine başkası olsa da Mesela bu süreci bu kadar başarılı götürebilir miydi? Hani sistem mi burada daha etkin yoksa Merkel'in de özel bir durumu var mı? Ne dersiniz? Aslında özellikle pandemi döneminde Almanya'nın federal bir yapıya sahip olduğunu çok daha net bir şekilde deneyimledi insanlar. Hı hı. Çünkü pandemi olarak alınan kararların pek çoğu 16 eyalet başbakanının toplandığı ve Merkel'in başkan tuttuğu toplantılarda alındı ama Merkel... Kimi zaman kararlarını eyalet başbakanlarını kabul ettirmekte zorlandı. Tabi burada da mesela şöyle bir parantez açayım. Berlin'de, Berlin eyaletinde uygulanan yasaklarla Bayern'de uygulanan yasaklar değil, tamamen birbirinden farklı. Bu süreçte özellikle kamuoyunda oluşan algı eğer gerçekten Merkel'in daha fazla yetkisi olsaydı ve 16 eyalet başbakanını aşabilecek bir gücü olsaydı daha tıttı, daha sonuca dönüp ve daha net tedbirler alınabilirdi. Zaten son işte Kasım ayında yapılan şansölyeye dönük, Merkel'e dönük güven oranları zirveyi bulmuştuğunda, yüzde yetmiş iki durumda. E bu pandemi öncesi dönemde yüzde kırk beş eğriler düzeyindeydi. Dolayısıyla bu süreçte başarı ve olumlu gelişmeler pandemiyle ilgili Merkel'in hanesine yazılırken olumsuzluklar genellikle eyalet başkanlarının hanesine yazılıyor diyebiliriz. E o da Merkel'in kendi oluşturduğu o güvenli imajla ilgili herhalde. Evet, Merkel 15 yıldır Almanya'yı yönetiyor ve bu sürecin 11 yılında iktidarı ortağı sosyal demokratlardı. Hı hı. İlginç de koalisyon protokollerine sosyal demokratların baskısıyla giren ve özellikle işte sosyal politika, yoksullar, gençler, anaokul çağındaki çocuklar, ihtiyaç sahibi kadınlar gibi konularda sosyal politikadan yana olan politikaların, geçen yasaların, olumlu yasaların çoğu Merkel'in SDU'nun hanesine yazılırken koalisyonun genellikle olumsuz icraatları çoğu kez SPD'nin hanesine yazılıyor. Tabii bu da şey bir şey. Merkel'in toplumda karşılığı olacağını düşündüğü düzenlemeleri çok iyi bir şekilde savunabilmişti. Mesela en son Almanya'da yine sosyal demokratların da baskısıyla yasalaşan 
bir grup denetli dediğimiz yani yoksulluk sınırının altında kalan emeklilere daha fazla emeklilik aile ödenmesi için bir düzenleme var. Bu sosyal demokratların etkisiyle yasalaştı. E, fakat dışarıdan bakan birisi bunun Merkel'in ve SDU'nun aslında ortaya koyduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu Merkel çok güzel cümlelerle savundu. Bunun toplumsal eşitliği ve toplumsal adalet duygusunu güçlendirdiğini ifade etti. Dolayısıyla Merkel'in böyle bir e, pragmatik ve e, resimli tarafı da var. Bunu da ekleyebilirim. Şimdi merak konusu olan Merkel'den sonra Hristiyan demokratların başında kim geçecek ve Merkel'den boşalan yeri doldurabilecek mi? Ocak ayının e, ikinci haftasında SDU'da genel başkanlık seçimi olacak. Dijital ortamda gerçekleşecek. Üç önemli aday var ama en önemli bir aday Armin Laschet ve Friedrich Merck. Hı hı. E, Armin Merkel çizgisini, Merck ise Merkel çizgisinin antitezini temsil ediyor. Dolayısıyla 22 Ocak günü SDU'nun Merkel çizgisinde devam edip etmeyeceğini görebileceğimiz e, önemli bir gün olacak. Yaşayıp göreceğiz. Bu bölümde yıldızı parlayan tüm dünyanın konuştuğu iki kadın lideri ele aldık. Trend Topi'yi pod bir medya ile hazırlıyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli, net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için Trend Topic kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni Tak.com.tr'ye bekliyoruz.